Kto nie lubi chodzić po lesie w poszukiwaniu grzybów? Spacer z rodziną na świeżym powietrzu należy do jednych z najbardziej odprężających czynności w okresie letnio-jesiennym. Jednocześnie wśród grzybiarzy trwają ciągłe dyskusje, które grzyby są najlepsze, najładniejsze czy też najsmaczniejsze. Ja jestem Paweł i przedstawiam Wam w moim subiektywnym odczuciu top 10 najsmaczniejszych grzybów jadalnych. Zapraszam! Miejsce 10. Czubajka Kania. Zwana również potocznie gapą czy też sobą, znaleźć ją można na obrzeżach lasu, w łąkach i polanach. Jest to grzyb zbierany przez połowę grzebowego społeczeństwa. Najlepiej zbierać owocniki już dojrzałe i rozwinięte. One są najsmaczniejsze i najłatwiejsze w przygotowaniu. Duży kapelusz, w którym znajdują się prawie wszystkie wartości odżywcze oraz minerały, można przyrządzić jako tleta i w takiej formie jest bardzo dobra. Natomiast nóżki tego grzyba są mniej pożądane, dlatego większość zbieraczy po prostu je wyrzuca. Miejsce dziewiąte. Muchomor czerwieniejący. Jest to jak najbardziej jadalny przedstawiciel muchomorowatych. W Polsce dość mało zbierane, ale na przykład na Słowacji zbierane chętnie i masowo. Najlepiej zbierać młode owocniki. Można je dusić, smażyć, gotować oraz marynować. Szczególnie polecam marynowanie lub duszanie z cebulką i białym winem. Grzyb ten ma delikatnie słodki smak, nie należy go mocno przyprawiać. Mimo iż należy do bardzo smacznych, proszę o ostrożność w zbieraniu tych grzybów. Przejdźmy dalej. Miejsce ósme. Siedzuń sosnowy. Znany również pod nazwą kozia broda lub szmaciak. Jeszcze nie tak dawno był pod ochroną, dziś legalnie można go zbierać w Polsce. Lekko orzechowy smak sprawia, że jest przysmakiem wielu grzybiarzy. Można go przyrządzić na wiele sposobów, ale do najpopularniejszych należą przysmażanie na patelni, przyprawiając solą i pieprzem, panierowanie tak samo jak kanie, bądź zrobienie z niego pyszną zupę. Zawarte w nim substancje pomagają zapobiegać nowotworom, cukrzycy, jak również działają przeciw grzybiczo oraz przeciwzapalnie. Miejsce siódme. Smart stożkowaty. Tego grzyba można spotkać nawet już w marcu, a rośnie do końca maja. Niestety w Polsce znajduje się na czerwonej liście i nie można go zbierać, za to na Słowacji już tak. Chyba, że rośnie nam w ogródku lub w polu uprawnym. Wtedy już możemy go zerwać. Może jego wygląd daje mylne pozory, ale jest naprawdę smaczny i ma słodki smak, a usłyszenie go daje jeszcze większy aromat i zapach. Gęsty sos zrobiony z smarzów podany z mięsem i szparagami jest genialnym wyborem na obiad. Inne podgatunki z rodziny smarzowatych są równie dobre. Miejsce szóste. Pieprznik jadalny. Lub też kurka, bo pod taką nazwą jest bardziej znany. W Polsce jest bardzo pospolity, należy do najczęściej występujących grzybów w lasach, a co ciekawe nigdy nie jest zarobaczywiony. Owocniki pieprznika są bogate w węglowodany, tłuszcze, błonnik oraz witaminy, jak również są lepszym źródłem bikarotenu niż marchewka czy pomidor. Kurka posiada duże wartości kulinarne, głównie ze względu na wspaniały aromat i charakterystyczny smak. Do spożycia warto wybrać młode owocniki, które smakują najlepiej. Grzyb ten można smażyć, marynować, dusić oraz mielić na mączkę grzybową. Ale chyba każdy ze mną się zgodzi, że sos kurkowy jest pierwszej klasy. Miejsce piąte. Borowik szlachetny. Potocznie prawdziwe. Tego grzyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Najbardziej poszukiwany i przez każdego ceniony. Gdy dojdzie do tak zwanego wysypu, wtedy jego owocniki można spotkać w wielu leśnych miejscach. Początkowo borowiki były suszone i używane jako przyprawa. Z czasem stały się nieodłącznym elementem kuchni na całym świecie. W owocnikach tego grzyba naukowcy stwierdzili występowanie ośmiu aminokwasów egzogennych. Nadaje się do bezpośredniego spożycia, suszenia, gotowania, duszenia i marynowania. Można z niego przyrządzić zupy grzybowe oraz sosy. Stanowią świetny dodatek do makaronów, ryżu, kaszy i mięs. Można go łączyć dowolnie. Kwestia wyobraźni. Miejsce czwarte. Gołąbek. Oczywiście nie o wszystkie rodzaje gołąbka chodzi. Również trzeba być bardzo czujnym przy decyzji o zerwaniu jednego z nich. Niemniej jednak zła decyzja raczej będzie skutkowała częstszym odwiedzeniem łazienki. Do rodzaju gołąbków zaliczamy około 800 gatunków grzybów, z tym, że ich różnorodność jest tak wielka, że wciąż opisywane są nowe, podczas gdy inne gatunki są scalane. Jako grzyby blaszkowate budzą one zrozumiały respekt wśród zbierających, którzy boją się pomyłki z trującymi odmianami. Paradoksalnie gołąbki zaliczane są jednak do najsmaczniejszych grzybów świata, a do najsmaczniejszych z tej grupy należą. Gołąbek oliwkowy, kunowy, wyborny, zielonawy oraz zielonawo-fioletowy. W moich stronach jest tylko jedna wersja przyrządzania tego grzyba. Na patelni z dodatkiem masła oraz przypraw. Do tego chleb i gotowe. Także widelę z dłoń i przechodzimy do najsmaczniejszej trójki. Miejsce trzecie. Lejkowiec denty. Jest to również podgatunek z rodziny pieprznikowatych, nazywane także kominkami, cholewkami lub wronie uszy. Warto ich szukać pod bukami czy dębami. Są tak charakterystyczne, że prawie niemożliwe jest ich pomylenie z innym gatunkiem. 
Wielu Polaków omija je szerokim łukiem, myśląc, że są niejadalne. Nic bardziej mylnego. To bardzo smaczne grzyby. Kto jadł pierogi z kominkami albo zupę kominkową, ten wie o czym mówię. Najczęściej są właśnie używane jako farsz albo suszone i dodawane do sosów oraz zup. W Polsce można go pomylić z lejkowniczkiem pełnotrzonowym, który jest drobnym grzybem jadalnym i koryzowym, również z rodziny pieprznikowatych. Miejsce drugie. Masło borowik. Jest to grupa moich ulubionych grzybów pod względem wyglądu. Nie mają sobie podobnych i wyglądają majestatycznie. W Polsce wszystkie podgatunki tego grzyba znajdują się na czerwonej liście roślin i grzybów, ale w niektórych krajach można je zbierać. Szczególnie widywane są w Europie. Są to grzyby, które są bardzo zbite, a jednocześnie maślane. Jajecznica ze szczypiorkiem z masą borowika jest lepsza niż jakiegokolwiek maślaka, który mimo iż nie znajduje się w moim top 10, to sklasyfikowałbym go na miejscu 11. Surowy masoborowik prawie nie pachnie, ale za to po ususzeniu jest bardzo aromatyczny i nadaje daniom pięknego zapachu. Równie dobrze smakują z dziczyzną i wołowiną. Najrzadszym ich przedstawicielem jest masoborowik królewski, który tylko w kilku miejscach w Polsce ma zgłoszone stanowisko występowania. Miejsce pierwsze. Podgrzyb brunatny. Myślę, że nie jeden z Was się ze mną zgodzi. Jeżeli chodzi o zapach i zastosowanie w kuchni, to ten grzyb jest mistrzem. Można go łączyć dowolnie i zawsze nada potrawie grzybowego zapachu z lekko owocową nutą. Podgrzybka brunatnego wyróżnia wysoki poziom błonnika pod postacią chityny. Wpływa on na działanie układu pokarmowego, regulując pracę jelit i zapobiegając zaparciom. Warto zauważyć, że tak samo jak u borowika szlachetnego, białko zawarte w tym grzybie składa się z aminokwasów egzogennych, czyli takich, które ludzki organizm nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć. Są one szczególnie cenne dla osób na diecie wegańskiej. Mają szerokie zastosowanie w kuchni polskiej. Stanowią doskonałą bazę zup, sosów i marynat. Nie powinno się jednak pod żadnym pozorem spożywać je na surowo, ponieważ w takiej formie wywołują dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Podane odpowiedniej obróbce podgrzybki brunatne stanowią jednak doskonały składnik zup, makaronów, pierogów zapiekanych czy risotto. To było moje top 10 smacznych grzybów jadalnych. Nie wszystkie grzyby udało mi się tutaj umieścić, jak na przykład rydza, którego sklasyfikowałbym na równi z gołąbkiem, ale też nie chciałem, by materiał był zbyt długi. Dajcie znać w komentarzach, jak wy byście ułożyli swoją grzybową listę i zostawcie lajka oraz subskrypcję, jeżeli tego typu filmiki chcielibyście częściej widzieć na moim kanale. Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, że zbieranie grzybów wymaga ich dobrej znajomości i dużego doświadczenia. Każdego roku w wyniku złej identyfikacji gatunków grzybów umierają ludzie w całej Polsce. Nie zbieraj i nie jedz grzybów, których nie znasz lub co do których masz jakiekolwiek wątpliwości. Warto również skontaktować się z ekspertem bądź grzyboznawcą w celu identyfikacji. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnym materiale.